Chào các bạn đã quay trở lại channel ID Academy Trong uh, clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái framework rất là mạnh của Node.js Đó là framework Eflex uh, Thì cái framework Eflex này nó là cái gì? Đây đầu tiên mấy bạn vào trang web uh, của nó à, Mấy bạn gõ là eflexjs.com Thì mình sẽ vào được trang chủ, trang chủ của nó thì cái khái niệm framework trong Node.js á, thì bản thân cái chữ framework thôi các bạn đã hiểu là nó rất là to lớn rồi à, Thì từ những cái video trước các bạn đã tìm hiểu module, rồi packet, rồi npm Thì framework là cái cấp cao nhất của những cái gọi là à, à, module Tức là một framework nó sẽ được tổng hợp từ rất là nhiều những cái module khác Đó là cái nhất Thứ hai đó là một cái framework á, thì nó sẽ mang lại nhiều tính năng hơn là một cái module ví dụ tại vì nó tổng hợp được nhiều module thì chắc chắn là nó sẽ nó sẽ có được tất cả những tính năng của những module đó và trong framework thì cái code nó sẽ ảnh hưởng tới cái cấu trúc uh, của cái uh, app của mình thì mình gọi một cái project uh, Node.js là một cái app Node.js và cái công việc của cái framework nó cũng rất là lớn tại vì trong một app uh, Node.js chúng ta sẽ có rất là nhiều phần ví dụ như là root uh, Uh, về rau rồi login ghi uh, lỗi các bạn rồi uh, socket uh, rồi uh, những cái io như là database io rồi authenticate thì những cái đó thì phải là một cái framework thì nó sẽ có thể có được tất cả những cái thứ đấy và cái framework uh, express đây là một ví dụ đây là một cái framework mà mình xài rất là nhiều Đầu tiên thì để các bạn install được cái framework này thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh là npm install express à, hãy gạch ngang và dùng save Thì giống như là cái video clip trước mình đã hướng dẫn rồi thì đó là một cách à, gọi là cài đặt một cái một cái bucket mình gọi là một cái bucket ha Thì mình quay lại cái clip trước thì chúng ta đã có một cái project Node.js và mình đặt tên nó là My Node Server mình dùng câu lệnh npm init mình đã có những cái này mình đã gài not mon vào thì mình đã nói rồi kể từ cái clip trước đó mình đã xài mình sẽ xài not mon luôn thay vì câu lệnh là not và tên cái file bởi vì khi mà mình cập nhật lại cái file này á, thì tự động cái trình quan sát not mon nó sẽ cập nhật luôn cái server của mình luôn mà mình không cần phải đi vào terminal mình cancel server rồi mình chạy lại server ok rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đứng vào cái con chỏ ở uh, Minus Server nếu mà các bạn không đứng được ở đây chưa đứng được ở đây các bạn dùng CD lệnh uh, CD ở bên đây rồi bạn chỏ tới cái thư mục uh, của bạn tạo ra trước đó thì vì ở đây là cái clip mà uh, tiếp tục của cái clip trước nên là mình để đường dẫn ở đây sau đó mình dùng npm mình dùng install uh, mình ghi tiếp là tên của cái framework là Express và chữ từ save các bạn có thể pass cái câu nãy vào bạn gõ enter cho nhanh hơn sau đó chúng ta enter và đợi nó cài đặt và chúng ta thử vào lại cái file packet.json này để mình xem thì lúc này nó sẽ xuất hiện thêm một cái uh, dependency nữa đó là express phiên bản 4.14.0 um, thì như bạn mình nói rồi đó là framework nó rất là to nó sẽ tổ hợp rất là nhiều những cái module trong đây thì đây chính là một một trong số những cái module mà à, thằng Express mặc định là sẽ cần nó có khá là nhiều ok bước tiếp theo á, thì chúng ta sẽ dùng một cái uh, Express này như thế nào các bạn quay về cái file index uh, js này mình sẽ clear hết những cái dòng code từ cái ví dụ trước đi đây sau đó mình xài hình như cũ thôi mình require mình gõ là express đây để dễ hơn thì các bạn có thể dùng cái website của thằng express com các bạn có thể là vào guesting target thì trong đây có thể là các bạn sẽ thấy được là những cái câu lệnh đây thì mình chỉ là do cái clip trước mình đã làm rồi mình sẽ không làm lại nữa Thứ hai là bạn để chuột ở đây mình đừng có vội click vào mình để radio mình pop up ra mình có cái ví dụ là hello world này đây các bạn có thể là base hết cái đoạn code này vào thì chúng ta sẽ được một cái 
app một cái server đơn giản với uh, Express framework ở đây thì chúng ta sẽ tạo như sau sau khi mình đã có cái biến Express mình require rồi thì mình sẽ tiếp tục khai báo một cái biến nữa là một cái hằng số à, ví dụ như đây mình sẽ ghi là một cái app thường thì server là một cái app ở trong Node.js thì mình thông thường người ta sẽ biểu là như vậy sau đó mình sẽ dùng Express đóng mở mở đóng như thế này đây các bạn xem đây bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng app này chấm get chuỗi này là một dấu suyệt uh, ở đây cần một cái function như thế này function này không có tên tại vì nó sẽ gọi trong đây luôn một cái function và mình sẽ truyền vô là giống như với cái ví dụ mà tạo uh, server với Node.js mình sẽ truyền uh, request respond và đây sẽ có một cái thông số đặc biệt là next các bạn có thể là nên có cái thông số này để mình tìm hiểu một cái khái niệm khác liên quan tới cái middle where ở trong uh, Express tuy nhiên thì ví dụ này có thể là mình chưa cần thì mình chỉ để là request respond thôi ở đây các bạn có thể là để uh, request uh, respond chấm uh, gọi là send mình sẽ dùng hàm này send cái gì thì mình sẽ để cái chuỗi dù là h1 suyệt h1 mình ghi là ok mình ghi là hello hello bọn đi cho dễ ha thì để cái server này chạy thì mình cũng phải có một cái hàm đó mình lấy app này chấm listen nó lắng nghe ở đây mình vẫn chọn bọt 3000 cho nó dễ Ok, ở đây có một cái function, ở đây các bạn có thể là ngưng ở đây cũng được, lại chạy rồi Nhưng mà thường thì mình hay có một cái function như thế này Ở đây function này mình sẽ lock để thông báo là ví dụ như là server e running Đó, thông thường là vậy Sau đó chúng ta sẽ thử chạy ứng dụng này như sau Mình sẽ xài lệnh not mon như là uh, clip trước mình nói rồi Not mon index các bạn có thể gõ là nó mong cũng được tại vì index chính là mình đã cấu hình rồi là nó sẽ chạy vào index ở trong đây đây men nó chính là index cho nên các bạn cứ not mon là đủ không cần phải ghi chữ index js nữa ở đây chúng ta sẽ nhận được câu thông báo là server e running là chính là câu thông báo đây và mình chạy server localhost port ba nghìn enter mình sẽ làm kiểu này hello world nếu mà bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là trong Express nó sẽ viết ngắn hơn ở trong nếu mà mình viết bằng thuần code uh, Node.js Tại vì nó là một cái framework và bản thân nó đã làm được rất là nhiều thứ cho chúng ta rồi Thì nó sẽ có được một cái cái khả năng đó Lúc nãy mình vừa xóa thử một dòng mà mình à, mình save một cái nữa là hàng này nó sẽ chạy lại Nó sẽ start lại cái server mình mà mình không cần phải uh, cancel cái server giống như trong Node.js Ví dụ như các bạn uh, có thể viết, viết thêm một cái get nữa như sau Mình get cái Ví dụ như là suyệt Mi Các bạn dùng function Ở đây mình muốn cho cái này nó mới mới một tí ha Thì mình sẽ ghi như thế này Mình dùng rest Request respond Mình dùng Cái này là khái niệm arrow function uh, Tùy các bạn thôi các bạn có thể dùng lại cách trên hoặc là cách dưới Cái này không có vấn đề gì hết Mình lại send một cái h1 mình đóng h1 và mình ghi là c ví dụ là mi ví dụ là vậy à, mình chỉ cần save file cái là lập tức thằng này nó sẽ tạt lại rồi mình thử xịt mi nếu đúng thì mình sẽ ra được this mi rất là dễ không các bạn ok thì như vậy thì các bạn đã hiểu uh, thứ nhất là cách cài đặt Uh, Express và cách tạo một cái server đơn giản với Express nó là như thế, thế nào thì trong các clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xài Express Framework để mình từ từ build lên một cái uh, API cho mobile để mình kết nối uh, lấy dữ liệu post get vân 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 và chào các bạn hẹn gặp lại các bạn vào các clip tiếp theo của học viện